哇！咱们小师妹有什么了不起啊？我有本事跟我先做。迎春，还在生我的气啊？我才懒得生你的气呢，我气我自己，气我自己瞎了眼才会相信你。我我不想骗你的，只是我怕你知道我是朱可发的儿子，所以我没办法才骗你的。和平使者，盖世英雄，啊、同道中人，嗯、我呸！说起谎话来，连草稿都不打。我我我我平时从来不说谎的，可你说谎比谁都厉害啊！那那也没办法，我见到你以后，可能是担心你真的会伤害到我爹，我也可能是担心你真的会有什么意外，所以只好这样了。我也没办法，真是骗了人还装无辜啊！嗯，没见过你这么不要脸的人。喂，还有啊，哎，迎春，哎，你等等我啊，迎春，你听我说，月如啊，这么多年。辛苦你了，没事的，都熬过来了，有什么苦的？说的是，说的是。行了，这过去的事儿啊，咱们都别再提了。最重要的，是那样东西，怀民交给你之后，你有带在身上吗？我带了。那。真是太好了！这二十年来，我等的就是这样东西啊！它有什么用啊？怀民叫我亲手交给你。这样东西真的是非常非常的重要啊！它很可能就关系到咱们革命军未来的命运呢、啊。这么重要？嗯。头杖藏在了哪里？我知道，都告诉你们了。是吗？就只是这么多了。我知道。队长，既然都说了，留着也没用。飘逸哥，这么认真啊？又在想怎么破柳迎春那招是吗？对呀、啊，这个就叫爱情的力量嘛。哎，其实啊，如果你真的喜欢柳迎春的话，你就该发起更加猛烈的追求，而不是在这里瞎琢磨什么。哎，我告诉你啊，我觉得柳迎春他是喜欢你的。真的？嗯。那当然。我这么有魅力，<笑>你怎么知道他喜欢我啊？其实就是女人的直觉了。你的直觉真准。<笑>女人啊，是世界上最心软的动物。只要你对她死缠烂打、锲而不舍，而且你可以感觉得到，最近你跟她相处的时候，其实她对你是有好感的。<笑>那你就更应该抓住时机，趁热打铁，继续赢得她的好感啊。<笑>好感。说到如何让女人产生好感的话，没有人比我更了解了。你知道女人最喜欢什么吗？嗯，当然是男人的温柔体贴啦。错，是 romantic。tick。tick。西方人把美好、梦幻、富有诗意的感觉
，称之为浪漫。哦，浪漫，浪漫。哎，其实我来是有一个非常重要的事情要告诉你。什么事？嗯，今天是柳迎春的生日。这么重要的日子，他的生日。必须给他一个惊喜。什么事儿？今天月色很漂亮，我带你去个好的地方看看。有什么好看的？这么晚了，我要睡觉了。哎,哎，哎、去了你就知道了。来来，跟我来，跟我来。哎，好地方。哎呀，嗯，这黑灯瞎火的，有什么好看的？你带我来这里就是为了吹凉风啊？哎，你看一下，漂亮吗？哼，大半夜不睡觉。就是让我看荷花。哎呀，你知不知道我的用心良苦啊？这儿的荷花，只有晚上才会开，到了上午呢，花瓣就会闭合。哎，你想看还看不到呢。这里的荷花脾气，很像你。喂，你说什么呢？我哪有脾气了？我教书的时候，别提小朋友多喜欢我了。不止小朋友，大朋友都喜欢你。<笑>你知道吗？嗯，其实荷花呢，本来是仙女，由于留恋西子湖畔的美景，触怒了王母娘娘。于是严厉的王母娘娘，为了惩罚仙女，用魔法把她打入淤泥。从此天宫呢，少了一位美貌的仙女，人间呢却多出一种玉积水灵一样的鲜花。怎么了？别说话！我好像听到什么声音，是他发出来的。啊！难不成是仙女显灵？美，这花好美啊！但是人呢，比花还美。来，给你听一下。哎，真的有声音啊！哎，不过呢，我这里听不清楚，不如我现在坐过来跟你一起听啊，好吧？哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎喂，你快上来！啊，真没想到，荷花还能开出这样的声音。是啊，通常人呢只会关心鲜花盛开的艳丽，很少人会注意鲜花盛开的那一刹那的。没想到，你还挺有诗意的。那是啊，我的风流倜傥，在这一带都出名了。怎么样，你今晚玩的开不开心啊？还好吧。不过，看来你为了讨好我，还是花了不少心思的，做了不少准备吧。呃，迎春，其实我刚才说的神话呢，是有件事希望你知道。什么事啊？北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人难再等。就这样。啊，应春。切。呃，其实呢，其实你就是神话里的仙女。
我一直在等待的仙女。从我第一眼见到你，我就知道我已经爱上了你。你可不可以给我一个机会，让我能够在你的身边守护你，照顾你，给你幸福？老土。<笑>通常做最老土的事呢，都是最有效的。你干嘛？你还没有打赢我呢。我知道的，我一定会好好练习的，一定会加油。但是现在真的好冷啊！我全身都湿了。晚上嘛，起风了，你给我点温暖好不好啊？给一点温暖嘛，好不好啊？啊！我干嘛？真的好冷啊！可不可以给我一点温暖呢、啊？爸爸。自己是不是在梦里？兜兜转转都是我我看见的，你的衣服上有点脏脏的，我帮你拍掉，拍掉就没事了。不用啊，真的是好暖和啊！哇，你真的挺暖和的，真的像小火炉一样，哇，像小火炉一样，好暖和呀、啊！嗯，来了来了，快快准备好！大哥，好枪法呀，好枪法呀，大哥！去，无聊。迎春，你看，哎呀，迎春啊，你能不能好好的听我解释一下嘛？哼，一个骗子的解释就是用一个谎言去掩盖另一个谎言，你觉得我有必要听吗？我真的不是骗子啊。好了，那你要怎样才能原谅我？要不这样吧，除非你跟我过几招，你要是赢了呢，啊、我就不骂你骗子；但是你要是输了呢？你就永远是个骗子，怎么样？好吧，你出招吧。哎，大哥，啊，我我一边加油。哎，大哥，女孩你让着点啊。哼，你懂不懂规矩的？骂人不骂亲，打人不打脸啊。行，不打脸。又打脸。你这是偷袭你，你不是英雄啊！哎呀，服不服？不服！我啊，这个是什么呀？我真的不是骗子，喂，走走走，你听我说啊，你呀、啊，哎，梁师傅，老万，什么风把你给吹来了呀？没事儿，正好路过，来看看，啊，来喝杯茶。哎哎哎，梁师傅，老爷啊，说他关节炎又犯了，想请您给他送点药过去。哎呀，我也是正有此意啊，宁儿，你说呢？哦。当然听师傅的，只不过朱大伯平时这么忙，咱们就这么去，会不会打扰到朱大伯？哈哈，不会不会，不管你朱大伯有多忙，只要咱们去了，他就会接待我们。老万，回去给你们老爷带个话，就说我们准备下，马上就去看他。行，我这就回去把这个消息告诉他。好好，慢走啊，我走了啊。
。哟，梁师傅，你们来了，<笑>来了，来了。<笑>哎，好好好，老爷呀，正念叨你们呢，你们就来了。哎呀，来来来，<笑>来来来，里边请。请。师哥，走啊。<笑>老爷呀，刚说您可巧，您就来了。可发兄身体还好吧？好好好，老爷，梁师傅来了。哎呀，可发兄，虎方兄，我正念叨你呢，想和你商量个事儿呢。好啊，好啊，好啊。朱伯伯，灵儿，朱伯伯，四洛，朱伯伯，您的药我帮您带来了。啊，灵儿啊，谢谢你啊。思洛，你现在是个大闺女了，你和宁儿的感情怎么样啊？是不是该论及婚嫁了？嗯，朱伯伯，这个朱伯伯，您误会了，我跟师妹没什么的，啊？哎，<笑>可发兄啊，我看这年轻人的事情，就让他们自己去解决好了。哦，是是是是是，这年轻人的事啊。就该让他们自个儿解决、啊、对呀、啊，对呀、啊。宁儿，思洛，你们到家里来，想不想四处转转呢？我和你爹啊，还有点事情要商量。哦，好的，朱伯伯。啊，那你们自个儿转转啊。嗯、师妹啊，心情不好？嗯，没有啊。才怪。我们从小一起长大，你有什么喜怒哀乐，全都写在脸上，我会不知道。明知故问。迎、哎、春，原来你在这里啊！我在哪儿，关你什么事儿？我见你这么无聊，我就勉为其难来跟你玩一玩，来，切磋切磋好吗？好啊，来就来，小心啊！我我我我我我这断了断了断了，死人了！放手！就你这点功夫，差远了！我，敏儿，老婆，别打了，都是自家人，误会了。哎呀，不要打了！我，哎呀，住手住手！哎，儿子，怎么了？哎，来来来，有没有事啊？哎呀，怎么回事啊？你这是，嗯，没事。哎呀，这到底怎么回事啊？都自己人嘛，怎么一见面就拳脚相向啊？是他先动手的。我只是看姑娘功夫不错，想讨教两招罢了。哦，嗨，是这么回事儿啊？没事没事啊，都是自己人。我给你们介绍一下啊，这位是我好友的徒弟。叫马宁儿，啊，这位是，呃，呃，是我的表妹吕月如，伯母好。这位是他的女儿柳迎春。柳姑娘功夫超群，宁儿佩服佩服。哪里哪里，马公子的武功也很好，改日我们再好好的切磋切磋。好，一定。啊，迎春，我刚刚呢，只是一时失手才会输给你，我下次不会让你的。真是，我真是谢谢你手下留情了。哎呀，你都快着点儿，什么真慢呢？哎呀，急死我了！哎呀，这可怎么办呢？以前还能找我大舅哥充当革命军骗点钱花，这次说要找军官，我上哪儿去找军官呢？我，不是，你不是好多舅舅吗？都用完了。我处死你！我我哪儿那么多舅舅？那完了，那完了！我认识的人也介绍完了，这事儿让我家人知道，我爹非把我皮给扒喽！我告诉你，这事你也跑不了，跟我有什么关系啊？你答应大哥的。再说了，这俗话说得好，兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞，飞是吧？飞，大家一起飞！哎哎哎哎，这位客官，您还没结账呢。今天我没带钱，下次给啊！干嘛？想吃霸王餐？伙计们，给我出来！想死是不是你？啊！哎呀！打呀！哎哎哎！住手！你干嘛？我帮你付钱
。呃，误会，误会。嗯，好饱啊，真好吃啊。嗯，你怎么不吃啊？啊，哟，我很少在外面吃饭呢。切，真是少爷毛病。那你干嘛昨晚约我出来吃早饭啊？没有啊，我习惯一个人吃而已。但是大家一起吃也很热闹嘛。<笑>你不吃呢，没人勉强你吃。给我吧，别浪费。我没有说我不吃，这不会吃的，啊、吃吃给我吧，给我吧，我的馄饨不会吃的。对对，哇，你怎么这么恶心啊？我的馄饨我不能吃。你这个变态啊你！哇，别吵别吵，小两口吵架也正常的。哎，什么小两口吵架？别胡说八道啊！哎，大叔，关你什么事？啊不，哎，这位公子哥呀，我一听你声音就知道你是非富即贵。呃，我跟你算算姻缘，挣点小钱。啊，哎，小哥，你什么属相啊？我属兔的。啊，这是你女朋友吧？你属什么？喂，什么女朋友啊？不让人吃饭是吧？赶紧走，赶紧走，走不走？走不走？我打你啊！你瞎子吗？快走！哎，其实你说的挺准的。打你啊！来来，算一个呀！别走啊！喂。哎，小哥，你属什么的？我属兔的。属龙，属兔。哎，我问你一件事啊，我明明记得你儿子应该属龙的，为什么他说他属兔啊？你呀，别听那小子的，成天胡言乱语，没一句真话。怎么胡言乱语啊？他没有胡言乱语啊。嗯，会不会是你自己听错了呀？我怎么会听错？哎，我还记得你儿子和我女儿是同岁的，都属龙的。我还记得他们出生的时候，我们一起帮他们买护身符的，我记得很清楚的。为什么？怎么回事啊？哎呀，好好好好好，哎，好，我呀，本来是想等一个成熟的时机再告诉你的。既然你现在已经发现了，那我就跟你实话实说吧。飘逸啊，其实他并不是我亲生的儿子。啊，不会吧？真的，真的，真的！你们怎么找到的？哎，啊，是这样的，我有一个叔叔家的儿子，早年在广东读书，很早就加入了革命军，据说现在已经是副团长了。哎，你猜怎么着？跟杨兴特别熟。真的，啊，他人呢？在哪里？哎，别急，大哥，我这表哥这次秘密回来探亲，我一跟他提你，哎，他居然认得你，哎，还说你之前对革命军的捐助，他们都记在心里，一定要专程来谢谢你。真的，他们居然认得我，嗯，太好了。有他们这句话，也算没有白费我的一番苦心。我从小就听杨兴的故事，啊，哎呀，我对革命军的崇拜真的是难以言表啊！但因为我父亲的关系，我也只能将这股热情偷偷的压在心里，默默的支持他们。如今能得到他们的认可，我也心满意足了。大哥，其实……哎，大哥，其实是这样，你的志向。兄弟们都了解，所以才想方设法帮你联络。哎，不过我表哥说他这次回来，除了探亲，还有个任务。什么任务？呃，就是再筹一笔钱，因为呃最近军阀围剿的厉害，革命军正是缺钱的时候。大哥，你看，你能不能再想想办法啊？但是我全部的钱我都捐了，我哪里还有钱啊？没钱了，没了。哎呀呀呀呀呀！哎呦，钱的问题，我会想办法的。啊，你们就帮我约他们见面吧。真的，真的。嘿，还是大哥敞亮。那这样，呃，我让他明天上午在福昌茶社等你。好
，你们先回去，我明天带钱过来。说定了啊！啊，大哥，你可千万别忘了。哎，走走走走走，大哥，你你盘子借我，拿走拿走，别忘了啊，大哥。哎，走。怎么办呢？爹，你这些东西放在这里也是白放而已，进来用一用吧，啊！哎，老板，哎，验货，好嘞。哎，哎，哎，哎，哦，绑的还挺结实啊。当然啦，全是好东西嘛。怎么样，好东西吧？小兄弟，别想蒙我，你这些呀，都是赝品。什么赝品？你可别瞎说哦！我瞎说什么？我瞎说！我干这行三十年了，可以这么说，我见过的古董，可比你见过的人还多。你呀。还是拿着你这些宝贝，去别的地方看看吧。跟你说的，你都记住了没有？俺大胡子从小能抢就不偷，能偷就不骗。你们让俺骗人，俺确实有点心里打鼓。哎，何不直接让俺把他的钱抢了，咱们分啊？哎哎哎哎！啊，万万不可，哎万万不可，他是我们的朋友，你就装装样子就完了，千万别动手啊！哎，你可千万别动手啊！钱到手之后，一分都不会少你的。他娘的，那就让老子去会会那个傻小子吧。跟你说过多少次了，要斯文一点，文雅一点，文雅，别老他娘的他娘的，呸他娘的！你再废话，我打你去不去？啊，哎，不是，文雅一点不行吗？啊，文雅一点，文雅，走走走，来，哎哎哎，大哥，大哥，你好，哦，你好，哎，坐坐坐，哎，先坐先坐先坐，坐吧坐吧，坐，嗯嗯，呃，大哥。不用看外表，副团长。嗯，啊，哪个团的？呃呃，机密，机密，保密，保密啊！国难当头，我们每个人都肩负一份责任。男人当自强，都到了这个节骨眼上，如果我们不站出来为国尽心尽力，那么跟一条咸鱼有有他娘的什么区别？哎，团长就是性情这么人啊。哎，嬉笑怒骂，无拘无束。你是不是应该在向革命做些贡献呀？啊，对对对对，我我我当然应该为国家做点事情了，这个是我的贡献。哎呦，别给他，他根本就不是革命军。小丫头，别弄个闲事。给我，哎，大爷，骗我是革命军，欺骗我的感情，滚！你就是骗你，怎么了？哎呦！哎呦！哎呦！哎！站住！我们去那边堵他。呃，躲他！站住！喂！站住！站住！站住！站住！你别这样！停停停！别跑！别跑
，老年管定了。那就别怪我不客气。抢钱还打人，真是无耻！看我今天不好好教训教训你！求求你别打我的儿啊！大侠饶命，他也是为了给我瞧病，才干了这么多坏事儿。你不是说这些钱都是你搬货赚来的吗？你想，他抢了你多少钱，我们省吃俭用也会还上的。娘，这是我犯的错，你不要管。儿啊，抢来的钱，就算为娘治好了病。娘的心也不会安的。娘，女侠，你有所不知，这些年，军阀年年混战，都是我们百姓遭殃啊！天杀的军阀，他们不仅强行抓壮丁，还把我们的村子洗劫一空，我们没有办法。只好四处逃难，流落到了这个地方，无依无靠，是我教子无方，酿出祸端。女侠，你要罚，就罚我吧。娘，这件事就算了。那虽然不多，但给我买一副药了。你呀，以后不要再做伤天害理的事了。有什么事就来找我，能帮忙的我一定帮。多谢恩公大恩大德，我们有事难忘啊！我们朱家素来被人诟病，现在就算我为我们朱家的名声尽一点力吧。将来有钱了，我一定会如数奉还的。你如果将来有钱的话，就捐给需要的人吧。怎么了？做了好事还不开心啊？被人打，被人骗，还被人骂，换成是你，你能开心起来吗？而且，还都被你看到了，我简直一点形象都没有了。哎，你也别太往心里去了，被打、被骗、被骂都没什么，只要总结经验，下次不要再犯同样的错误。就好了，你会不会觉得我很傻、很天真啊？当然没有啦，我反而很欣赏你这颗爱国爱民族的赤诚之心，就凭这一点，多少人都比不上你呢。真的？真的？还真没看出来，你还有自助革命的心啊！没想到朱大公子还有这么高尚、纯粹的追求啊！虽然呢，我平时吊儿郎当，游手好闲，但是呢，在国仇家恨上面，我却是毫不含糊的。我从小呢，就听大人们给我讲过杨兴独闯饿狼山的故事，一心希望自己能够像杨兴那样，有勇有谋，为民造福，做一个顶天立地的男子汉。没想到你心劲儿还挺高的，不过我劝你啊，还是要先学好武功，锻炼好身体再说吧。否则革命还没成功，就你这小身板，早就沦陷了。哦，我之前以为，只要手里有了洋枪，就不怕别人欺负。但是刚才我手里的枪被夺走的那一刹那，我才明白，枪只是个工具而已，谁都可以拿走。但是自身的武术。却是任何人都夺不走的，所以
，从明天开始，我要专心习武。身体强大了，意志也会强大，意志强大了，才不怕被外人欺负。嗯，你有这样的认识真好。可是你打算跟谁学武呢？那不如你教我啊！我，我才不要呢！你那么笨，纯粹浪费我的时间。那我就找梁叔叔学拳，他是整个正龙县最厉害的人，他的八极拳独步南北，而且跟我爹是好朋友，他一定会教我的。小姨啊，啊，过去有句老话，文有太极安天下，武有八极定乾坤。八极拳取一八方极远，动作朴实简洁，刚猛淬炼。但是梁叔叔，你可不可以先教我怎么破这招擒拿手啊？我，我，我，脱脱脱脱，是这招，是这招。小姨啊，这个练武啊，要讲究一个天赋，有的人是。一点就通，但是最重要的还是要把基本功练扎实。只有把基本功练扎实，才会融会贯通，发挥它的威力。但是还有一些人呢，学了半辈子，也是学不通。不管是哪一种人，都一定要勤奋，多听、多看、多想、多练。只有这样，才能不断的进步。梁叔叔，你放心，我一定会努力训练的。嗯，为了便于你的记忆，我给你编了一首全歌。你跟着我，边练边念，怎么样？好，来，来，跟着我练啊！想不到他认真起来还挺有心的。有件事情，一直想问你。嗯，什么事啊？嗯，你跟朱飘逸认识很久了吗？嗯，没有很久啊。那，你对朱飘逸是不是有，呃，有,有？有什么？有点讨厌？啊？啊，对对对，有点讨厌。哼，他这个人，表面上看起来挺像那么回事的，接触起来才发现，根本就是个泼皮。<笑>是。他就是这个样子，嗯，怎么，你好像对他很了解啊？了解，我们从小就在一起玩的嘛。哇，你们从小一起长大，差别也太大了吧？怎么一个就是英雄少年，一个就是浮夸子弟啊？是，我也觉得朱飘逸有点稚气，有点顽劣，有时候我也想批评批评他。可谁让他是朱大伯的儿子呢？哦，看来不只是我一个人这么觉得。那我先回去了。哎哎，对了，呃，我什么时候可以跟你再切磋一下武艺啊？嗯，明天吧。啊，明天？嗯，好，好，明天见。明天见。
顶，腰要挺，身要直，胯要坐，动作要干脆，发力要刚猛。好，<笑>飘逸啊，不错不错，我看这个八极拳的基本功你都基本上掌握了。下面呢，我来给你说说身法。好啊。舒展身姿，手脚相随，下盘稳固，腿部过裆，拥搓带缓，刚柔相济。呸！爹，啊，你看到我宁二哥了吗？啊，他一大早就出去了，说是给飘逸他家送药去了。哦，那我去找找他吧。好，飘逸哥，啊，你要不要和我一起走啊？也好啊，我跟你一块儿回去吧。嗯，哎，飘逸啊，听叔叔的话，回去一定要好好练，你的天赋简直是太好了，将来一定会大有作为的。梁叔叔，你放心吧，我一定会努力练习的，一定会勤奋的。爹，我们走了，走了，去吧。飘逸哥，你的武功天赋真的很好，这么短的时间进步这么快。哎，你有空的话可以跟我师哥切磋一下。他的八极拳可是很厉害的。好啊，我以后就向他多多请教。住手！住手！哎，哎，宁儿，切磋归切磋，不要碰到身体，呃，可别伤到身子。迎春，你没事吧？本来没事，被你一喊就有事了。师哥，你怎么了？你刚才哦，刚才看见柳姑娘摔倒了，我当然要去抱她呀。难道要看着她摔倒？哎呦，行了行了，我们就是普通的切磋武艺，摔倒受伤都很正常的，有什么好大惊小怪的？师哥，我们还是先回去吧。哦，哎，柳姑娘，那我们改天再切磋。今天时间也不早了，那我先回去了。嗯，好的，马大哥，我们改天再切磋。嗯，那我们先走了。好、啊。嗯不送了啊！我走了。哎，先别走。你又有什么事儿啊？经过几天的苦练，我现在的功力大大提升。现在试试看能不能破你那招“梅花擒拿手”。好啊，那就试试。你的武功进步了是没错，可是只进步了那么一点点。柳迎春，总有一天我一定会打赢你的，你先别得意。我我我，嗯，哼，我已经比以前能够多接几招了，我看离成功也不远了。哼，是吗？我还没用尽全力呢，要不要再试试？先停，我回去练练，再来找你。哥，最近天气太干燥了，我给你煲了银耳汤，喝点汤润润。嗯。还有事吗？我问你啊，今天你为什么要抱着那个柳迎春啊？哎呦，我又不是故意的，是他要跌倒了吗？那如果我也跌倒，你也会那样抱我吗？我当然要保护你啊！你是我妹妹，我不保护你，保护谁啊？傻瓜！啊，尝尝。哎呀，怎么样？嗯，好甜啊，好喝。闺女啊，嗯，你这些日子情绪不太好，有什么心事啊？没有。闺女
你是爹的宝贝闺女，小棉袄，你有什么心事，爹能看不出来吗？哎，是不是因为你二的事？嗯，我发现，自从柳迎春出现之后，师哥，他对我的态度越来越冷淡了。我真的不知道，他的心里是怎么想的。感情这个东西是两个人的事情，只有两情相悦，才能完美。这件事。强求不来。嗯，我知道。爹，你放心吧，你也不要替我们的事情操心了。好，我知道我的宝贝闺女是最懂事的乖女儿。来，今天，爹给你做一个栗子鲫鱼炖豆腐，好好给你露一手啊。好，<笑>走。其实，在你们还没出生的时候，你们就已经指腹为婚了。原来我还没出生就被嫁出去了啊！你不好意思说，我帮你说，这种事情可不能耽误我。我帮你说。哎，迎春，你怎么会在这儿啊？怎么，路过不行啊？行，怎么样都行。我问你，你有没有听你爹提过我们两家的事啊？我们两家的事？对啊。什么事啊？你是不是装傻啊？我真的不知道啊。就是那个……哎，算了，懒得理你。哎，什么事儿啊？故意来看我的吧？肯定是。哈哈。娘，您走的太早了，我还没能叫您一声娘。您就突然离我而去了。明儿在无数个夜晚，都曾经梦见你。您只是流泪，宁儿也跟着流泪。不过宁儿发誓，以后都不会再流泪了。我要变得强大。变得像一个男子汉，宁儿，伯母，您怎么来了？宁儿不用伤心了，你的事我都知道了。您是说，您已经知道我的身世了？你是一个好孩子，如果你愿意的话呢，以后我就做你的娘，怎么样？谢谢伯母的一番好意。但其实宁儿早已经习惯了。平儿，本来想着有朝一日还可以重逢，但没想到你却提前走了。不过好在当年我们的约定终于能够实现了，这也算是对你的一个安慰。嗯，伯母，您说您跟我娘当初有个约定，那是什么？宁儿，我问你一件事，你喜不喜欢迎春啊？伯母，说实话。认识您跟迎春之后，我整个人都变得比以前开心多了。迎春她是一个活泼开朗的女孩子，一看到她，我好像就可以忘记生活上的伤痛，变得更简单、更快乐了。嗯，如果你真要有心，伯母是不会反对的。伯母，我是真的很喜欢迎春的。嗯，一想到如果以后能和她在一起，我就觉得之前受的所有的苦都是值得的
，甚至我觉得我之所以来到这个世上，就是为了等迎春的到来。其实早些年我和你母亲的约定就是，指腹为婚，是吗？所以我跟迎春，我跟迎春没错的，你们两个打娘胎里就已经订婚了。伯母，如果可以跟迎春在一起，我保证我会一辈子对她好，尽我之所能，照顾好她。嗯。呃，当然我也会好好孝敬您的。好了，你的心意伯母是知道的。迎春嘴上虽然没有说，但是心里已经认了。我的闺女我是非常了解的，所以你就放心，快点准备订婚吧。谢谢伯母，谢谢伯母。说这么多干什么？快去啊！啊！从我第一次看到你，我就无法把你忘记。我无时无刻不在想你，每天每夜都是想着你入睡，念着你醒来。迎春，如果你愿意。我想娶你，如果你能给我一次机会，我真的很想成为那个能够让你安定下来的人。好，真的。不过，不过什么？你要破了我刚才那一招才行。当真？绝无而言。好，这是你说的啊，你到时候一定要兑现诺言。<笑>梁师傅说我是武学奇才，可以在极短的时间内学会一门功夫。我看要打赢你，也就几天时间而已。武学奇才，你自封的吧？不过不得不承认，你最近武功确实进步了不少。还用你说？你就等着吧。切！你要是真能这么短的时间内打赢我，那我就认了。哎，宁儿，你来的正是时候。你爹正好有事情告诉你，宁儿，爹今天来啊，是有个好消息要告诉你。好，可发兄，能不能在宁儿知道这个喜讯之前，我先问宁儿一个问题呢？啊，你问吧。哎，宁儿，告诉师傅，你喜欢思洛吗？宁儿，你要如实的告诉你师父。师父，我一直把思路当做自己的亲妹妹一样看待，从无男女之想，以后也不可能有的。但我会终身爱护思路，如同兄长一般。好，我知道了。爹，您刚才是要告诉我什么？啊，爹今天来啊，就是想问问你，喜不喜欢柳迎春？如果喜欢的话，你愿不愿意跟她成亲？我愿意啊。这么说，你愿意娶她喽？愿意，当然愿意。那好，爹就回去帮你准备婚礼了。谢谢爹，谢谢爹。好好好好。哎，你成亲了，爹也为你感到高兴了。谢谢爹。啊！苏洛，怎么了？没怎么。是不是谁欺负你了？谁欺负我，也跟你没关系。你怎么了？像吃炸药一样。我就问你一句话，你是不是要娶柳迎春了？你听谁说的？你就回答我是，还是不是？是。苏洛，你别伤心嘛。
你知道，我对你的感情，其实更多的是像对待妹妹一样。咱们两个真的不合适。那，你是个好姑娘，以后一定会找到一个更好的男人来。就别再哄我了，你就去好好哄你的柳迎春吧。哎。梁叔叔，喝茶。好。飘逸，我教你的掌法，一般人至少要练两三个月，才能记得住。可是你只跟我打了一遍，你就记住了，你真是个练武奇才啊！哎，都是梁叔叔你教的好。<笑>哪里哪里，虽然是个练武奇才，但是你要记住，这练功夫可不是一朝一夕的事，唯有勤学苦练。方能成大器，嗯，懂吗？懂。教你的招式呢，就是这些，但是要做到内外统一，一领身形，变幻自如，随意穿插，不要受到全套节序的限制，要做到轻如鸿毛，变如闪电，稳如磐石，这才是八极拳的精髓。飘逸明白。再练下去，我就快超越你了。想得美！你们在练功啊？哎，宁儿，马大哥，哎，迎春，我刚刚学了几招，想跟你切磋一下。是吗？好啊。哎，宁儿，不如我跟你切磋吧。虽然我肯定打不过你，但是我想多练习一下。好，那我让你三招。好，那我不客气了。三招已过。我，飘逸，你没事吧？没事。啊啊！我认输了。哇，宁儿，你的功夫果然厉害啊！飘逸，对不起，我失手了。马大哥，你出手太重了。哎，没事，切磋功夫嘛，难免会受伤嘛。我以后还要向宁儿多多请教呢。一定一定。我扶你回去坐一会儿，走。好了好了，我坐一会儿啊。哇，慢点啊。哦，疼啊。刚刚跟师傅学了几招，所以特来讨教。好啊，不怕疼你就来。哎呦呦，哎呦哎呦，哎，疼疼疼！你就不能轻一点吗？哎，就这两下子，还想在五天后打赢我？喂，先放手，先放手啊！哎呀，什么五天啊？我三天就可以打赢你了。那我找了好久都找不到的，怎么在你这儿啊？你上次挑战的时候落下的，我捡了。多谢啊。以前我经常想，如果像里面的霹雳大侠一样，能和我心中的霹雳女侠一起勇闯天涯，除暴安良，那该多好啊！那请问，谁是你心目中的霹雳女侠？<笑>幼稚！哎，开玩笑嘛，不用这么认真嘛。快坐，快坐，大家一起吃饭
你们也去吃饭吧，啊，是，来吃，四路来，谢谢爹，来师傅，宁儿，你也吃一个，谢谢师傅，师傅，我跟迎春结婚的日子已经定下来了，爹，哦，我吃不下，先回房了，嗨，这孩子。嗯，师傅，嗯，我从小跟着您长大，视您如亲生父亲一般。思洛呢，我一直视其为妹妹。我，我真的不是有意要伤害思洛的。嗯，但是，在见到柳迎春之后，我整天睁眼是他，闭眼也是他。娘，思洛这边你就交给我吧，你该成亲还是要成亲。这感情之事，毕竟不能强求。你既然遇到了自己心爱的人，就应该大胆去追求。嗯，谢谢师傅。斯洛，感情这种事，不能强求的。你喜欢他，他不一定喜欢你。闺女，别把爱情看得太重了。要学会放下，做人要学会顺其自然。你还年轻，你有的是大好时光，应该向前看，学会生活。嗯，爹，我知道了，您还是先回去吧，闺女。再听爹唠叨两句，这个喜欢不喜欢，都是人之常情。你们都太年轻了，见过的世面少，见过的人更是少之又少。其实你根本就没有碰到你更喜欢的人呢。你怎么就能断定，宁儿就是你的最爱？说不定明天你就碰到了一个更优秀的人选了。闺女，爹的话，你好好想想，啊。再多拿两。好好，到时候一定喝两位的喜酒。两位慢走啊。哎，老板。这个喜字帮我来五十个吧，好、啊，这个二十个吧，好，还有，呃，蜡烛，蜡烛要二十个，好的，好的，好的，呃，还有这喜莲，这喜莲帮我各来一份吧，哎，没问题，没问题。喜帖的话，客人一定来的不少，那喜帖帮我多拿一些，好的，没问题，没问题。您慢走啊，下次再来啊。哎呦，公子办喜事了！是啊，恭喜恭喜啊！看公子这仪表堂堂，想必新娘子也十分漂亮吧？那还用说，公子，这是昨天刚进的，不信你摸摸上等的好料子。好，就来两匹吧。好嘞，两匹上好的红布。恭喜公子，你新婚愉快，百年好合。<笑>哎，思路，让开点，让开点。哎，哎，来来来，来，小心点啊！哎，来，来，你先进。来来来来，帮忙，一起抬上去啊！哎，嗯，行吗？再过去一点。好，对对对，哎，对对对，就这样。好，好了好了。思路，你看这样行不行？思洛，你怎么了？师哥，你就这么急着迎娶柳迎春吗？你就这么肯定柳迎春她就愿意嫁给你啊？你这话什么意思啊？我跟迎春是两情相悦
，而且还指腹为婚，这是天助的缘分。没什么事的话，你就回房间吧。哎，可是据我所知，那个柳迎春对你并无男女之情，人家啊正和飘逸哥走得亲近呢。而且以他的个性，怎么会在乎指腹为婚的事呢？说不定啊，人家只是把你当成切磋功夫的朋友而已。够了，思洛，我马上就要迎娶迎春了，她以后就是你嫂子了。今天这样的话，我以后不想再听第二遍。阿斯洛，我一直都很珍惜你这个妹妹的，你就不要再胡思乱想瞎猜疑了，好不好？我才不稀罕什么妹妹呢！哎哎，我就不应该这么莽撞的，让宁儿把这门亲事给定下来。现在说什么都没用了，你赶紧想办法吧。明儿那边什么都不知道，过两天就要办婚事了。哎，不过啊。我就从来没见过飘逸对谁动了真心。他从小到大，我就从来没见过他的变化有这次这么大过。哎，这么说来，我也没见过迎春有过这么大的变化，从来没见他像这几天这么开心过。昨天我还亲眼看到他和你们家飘逸一路说说笑笑，都不知道有多开心呢。要不这样吧，既然他们小两口啊是真心相爱，我们干脆就成全他们两个吧。那宁儿呢？你和他说。我。啊。哎，这种反复无常、说话不算话的事儿，干嘛让我去做呀？真是的。哎，你不是经常反口吗？再说了，你记住，你是他爹。是他亲爹。哎，喂，哎，哎，这，师兄，朱老爷来看你了。哦，宁儿，您怎么来了？哦，嗯，你们都下去吧。爹，您坐，您坐。好好好好。哎，五爹，谢谢您。等我娶了迎春之后，您就多了一个女儿了。对了，爹，您是喜欢孙子还是孙女？啊，干脆去龙凤胎吧，到时候他们两个第一句话就是叫您爷爷。哎呀，宁儿啊，我今天来啊，其实想跟你说，呃，说，呃。你呀、啊，你不能跟柳云春结婚了。什么？哎，这桩婚事啊，必须取消，到此为止吧。取消婚事？为什么？凭什么？孩子，你听我说啊。其实柳迎春真正喜欢的人是朱飘逸呀，他们才是彼此相爱的。这感情的事，必须得两个人情投意合。这强扭的瓜不甜，就算你们两个结了婚，那以后也不会得到幸福的。听爹一句话，取消婚事吧。哎，当初说指腹为婚，叫我成亲的人是你。现在说柳迎春心有所属，叫我取消婚事的也是你。还有，凭什么说柳迎春喜欢的是朱飘逸啊？他明明喜欢的就是我啊！我能够体会你现在的心情，但事实就是如此啊！我和柳迎春他娘都确认过此事了，所以才决定取消你们的婚约。再说了，朱飘逸啊，我还从来没见过他对哪个女孩动过真情，而柳迎春呢？是唯一能够打动他的女孩子，所以他们两个在一块儿才能得到幸福吗？哦，原来如此啊！朱飘逸动了真情，所以柳文春和他在一起就会幸福，而我对柳文春动了真情，他跟我在一起就不会得到幸福，是吗？
朱飘逸的爱情就被你们祝福，我的爱情就轻易的被你们取消是吗？不是这个意思。哎呀，我是说，他们两个是真正的情投意合，而你们两个只是个误会。到底谁才是你的儿子吗？你为了那个不学无术的蠢货，就忍心让你的新生儿子痛苦，牺牲掉我的幸福是吗？从小到大，你给朱飘逸买吃的、买喝的、买玩的，而我却只能天天在烈日下练功吃苦。朱飘逸整日游手好闲、吃喝玩乐，我却整日粗茶淡饭，跟着师傅行走江湖。你对我太不公平了吧！你的确是吃了不少的苦，但是你也得到了锻炼，你学到了功夫，这不是挺好的吗？锻炼，真有这么好的话，你为什么不让那个蠢货来锻炼呢？所有的好处都被朱飘逸给占尽了，我有爹不能认，我有家不能回，我有福不能享，我就只能在别人家里寄人篱下过苦日子。你没有想过我的感受吗？你的确是受了不少的委屈啊，孩子。但是感情的事的确不能强求啊。好，所有的委屈我都认了，但当年指腹为婚的明明是我，难道现在连这个都要我让给朱飘逸是吗？现在都什么年代了，早不行这一套了。明明答应好的婚事，我凭什么要白白让给朱飘逸？我凭什么？我到底做错了什么吗？我要永远被朱飘逸踩在脚下。明儿，毕竟朱飘逸的爹是我们的救命恩人呢、啊，你就忍让一下吧。我的身份是他的，我的爹是他的，我的家是他的，我的女人也是他的。为什么我所有的一切都是朱飘逸的？你说，因为他爹是你的救命恩人。好，那与其这样。我宁愿当初身体救了他们，我没有你这个爹，宁儿。哎，马大哥，有事啊？你为什么要悔婚呢？呃，其实这件事情是一个误会。我娘之前跟我说的订婚的那个人，完全跟我想的不是一个人。我有什么比不上朱飘逸的？我哪点没他强？你为什么喜欢他不喜欢我？不是这样的，马大哥，其实你真的很优秀，我相信会有很多很多比我更优秀的女孩，她们肯定会喜欢你的。云春。我们在一起不是很开心吗？难道这些你都忘了吗？我没忘啊，马大哥。但是，我是一直把你当做一起习武的好搭档、好大哥。嗯，我想，这可能不是喜欢吧，是一种友谊。友谊？嗯。这样的友谊。对我来讲简直是耻辱，不要也罢。啊
出去！这下你高兴了吧？喜事变成了闹剧，幸福变成了笑话。我当然高兴了，难道我要看着我喜欢的人和其他的人成亲我才开心吗？言和无信，说反悔就反悔，从小到大就只会牺牲我的幸福去成全那个废物，为什么要这样对我？我到底做错了什么？这太不公平了吧！这本来就不公平啊！你现在终于可以体会到了，你喜欢的人，他心里根本就没有你，这是一种什么样的感觉？你认识柳迎春才多久？你有多了解他？你们的感情有多深啊？算了怎么？飘逸哥，你爹呢？哦，他在后院教徒弟练功呢。啊，哎，找他干嘛呀？我来让他老人家看看我今日练功练的成果，包他吓一跳。快去吧。他来干什么？哦，他说来找我爹汇报最近的练功成果。我开始来炫耀新婚将至的喜悦吧，梁叔叔，我觉得我最近的八极拳进步了很多。那好啊，呃，一会儿你先和我这个女弟子切磋一下，让我看一看。不太好吧？怎么可以跟女孩子动手呢？飘逸啊。你以为你能打得过他？<笑>是这样的，飘逸，这个八极拳第五世传人吴荣啊，他就是一位女杰。女孩子外柔内刚，不见得弱；男孩子身强体壮，不一定强。只要根据他自身的条件，发挥出他最强的威力，这才是真理。你呢，先和女弟子切磋一下，点到为止哦。话虽然这么说，但是拳脚无眼，打伤他们不太好啊。<笑><笑>咱们小师妹有什么了不起啊？我有本事跟我切磋！住手！啊，飘逸哥，没事吧？宁儿，没事没事。宁儿，说好是切磋，你怎么这么大的杀气？啊！你最近功夫果然进步神速吧？没有没有，和妮儿比起来还差得远呢。飘逸啊，你的功夫可是一日千里，真是个练武奇才呀、啊！多谢梁叔叔夸奖。哎，看来是破招有望啊！我这就去破迎春那招梅花七拿手。啊，对了，梁叔叔，我成亲的时候呢，你记得早点到啊！啊，好好好，好好好。成功了！哇！哎
女儿啊，不能让这个小子轻易得逞啊小叶，嗯，跟你在一起真的蛮舒服的。如果以后都可以这样就好了，迎春，嗯，我一定会给你幸福的，相信我。幸福。我现在这种感觉，就是幸福。还记得我们第一次见面，我就被你这种没心没肺的笑容给吸引了，让我一直难以忘怀。说真的，我也不知道我是怎么喜欢上你的。从最开始对你的感激，再到后来，你骗我，让我很讨厌你，再到现在，哎，我觉得，爱情真的是一个好神奇的东西啊！是啊，哎，上天对我真好。能让我认识你，还让我们成为了夫妻，我会很珍惜这份感情，是吗？嗯，是真的这样吗？嗯，那么可以希望因为我能让这位朱飘逸先生。可以改邪归正，弃恶从良，乖乖的当一个好老公。<笑>改邪归正有那么严重吗？啊有啊，嗯。<笑>不管我以前怎么样，以后的日子里呢，我承诺，对你柳迎春，永远不会改变。我的心就交给你了。你的心，我也会好好守护着。谢谢你这么爱我，我也会好好爱你的。一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。好好看啊